günstiges Gold, Duriel Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoeh.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Da bin ich mal wieder und heute bin ich zurück vom PTR. Seit ein paar Tagen läuft der PTR. Ich habe mittlerweile relativ viel Erfahrung sammeln können, dürfen und möchte euch heute einfach mal berichten, was ich so entdeckt habe, wie ich das Ganze so empfunden habe. Und dafür werde ich gleich im folgenden direkten Video aus dem Livestream abspielen. Das ist dann also unverfälscht und ich habe es gestern Abend, nachdem ich meine Erfahrung gesammelt habe, direkt aufgenommen mit der Meinung, die ich unmittelbar danach auch hatte, nachdem wir ordentlich gespielt haben. In dem Video wird es erstmal um den ersten Teil des Testservers gehen. Der zweite Teil des Testservers wird erst heute Abend freigeschaltet. Da werden wir dann natürlich auch spielen und auch drüber berichten. Also wird es heute insbesondere über das neue Glyphensystem gehen. Wie leveln wir die Glyphen in Zukunft? Das ist ähnlich wie bei Diablo 3 mit den Juwelen gemacht worden. Wie hoch können wir das Ganze leveln? Wie sieht das mit den neuen Paragon Boards aus? Sind die mächtig? Sind die nicht so mächtig? Wie heftig ist es, dass wir jetzt 100 mehr Paragon Punkte insgesamt sammeln können? Wie sieht es mit der Langzeitmotivation aus? Darüber werden wir auch reden, denn wir werden jetzt im Endgame natürlich wesentlich besser beschäftigt werden wie, wie zuvor. Des Weiteren schauen wir uns in diesem Video an, wo wir in Zukunft welche Materialien fahren können, ob das gut ist, ob das nicht so gut ist, wie stark werden die neuen Klassen werden und vor allem gucken wir uns auch mal den Skillbaum an, insbesondere den Skillbaum hier von der Zauberin, denn mit dieser Zauberin war ich jetzt unterwegs. Also ich denke mal, wir haben da jede Menge zu tun. Ich lasse das Video jetzt einfach gleich mal ablaufen und ihr könnt mir gerne eure Meinung schreiben, wie ihr das Ganze im Moment seht vom PTR, wie eure Erfahrungen sind, aber ich kann jetzt schon mal einen kleinen Spoiler vorweg sagen, ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Mir macht das, was ich bisher auf dem PTR gesehen habe, richtig viel Spaß. Wow, Leute, 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 Leute. Also, was soll ich sagen? Bisherige Meinung, ähm, ITR. Ihr könnt mir da gerne widersprechen oder ihr könnt da andere Meinung sein oder ihr könnt da auch eure Meinung kundtun. Ich finde es gut, was ich bisher gesehen habe. Ich finde es sehr, sehr gut mit dem Paragon-System. Fünf Boards finde ich nice. Ich finde es scheiße, dass man dass die, die Optik geändert haben von den Paragon-Boards. Ich finde total schlecht meine, ähm, Glyphenpunkte. Ja, die finde ich total schlecht. Wo ist er denn? Das ist gar nicht der Und das ist der legendäre. Und der andere ist... Finde ich schon wieder nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da, da ist er. Und im ungeskillten Board sieht man die noch weniger. Nein, Spaß beiseite. Finde ich gut. Paragon Boards mit 5 fände ich gut, wenn sie es lassen. Aber da sind es noch überlegen, ob sie es lassen oder ob sie es nicht lassen. Weiß ich nicht. Ähm... Hm, warten wir mal ab. Also, ich fände es gut, wenn sie 5 Paragon Boards lassen würden, weil es meiner Meinung nach einfach dazu führt dass wir uns genauer überlegen müssen, welche Boards wir mitnehmen. Und wir hetzen nicht mehr einfach so durch die Paragon-Boards durch, sondern nehmen auch links und rechts was mit. Ne, drehen die richtig so entsprechend, wie wir sie haben wollen und, und, und. Das finde ich cooler. Finde ich cooler, wie einfach nur, weil so ist es bisher. Auf dem Normal-Server ist es so, wir hängen sieben bis acht Boards ran und es geht einfach nur darum, hier reinzugehen, zack, hier den Glyphenpunkt mitzunehmen und dann schnellstmöglich ins nächste Board und dann genau das gleiche machen, damit wir möglichst viele Glyphen, Glyphen, Glyphen reinpacken können. Ja, und so hat das halt mehr Tiefe, das Paragon-Board. Von daher finde ich es gut. Ähm, wir bekommen 100 mehr Paragon-Punkte insgesamt. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, das könnte ein bisschen kritisch werden, weil 100 mehr Paragon-Board, 100 mehr Paragon-Punkte aufgeteilt auf 5 Boards ja, wenn ich jetzt hier noch, ich kann noch 90 Paragon Board, 90 Paragon Punkte verdiene ich noch, dann habe ich ja fast alles geskillt. Ja, dann ist ja fast alles geskillt, da sind ja kaum noch Plätze offen, also das finde ich dann doch ein bisschen viel. Von daher würde ich fast sagen, nicht 5 Boards, sondern vielleicht sollten sie 6 Boards erlauben in Zukunft. Na, aber mehr wie 6 Boards fände ich schon wieder, na, geht in die falsche Richtung. 6 Boards wäre optimal, 5 wird wahrscheinlich zu wenig sein, weil wir werden die Boards vollbomben ohne Ende. Das ist Punkt Paragon. Also Paragon, ja, finde ich ganz gut die Richtung. 5 Boards ist ein bisschen zu wenig, 6 wäre besser, aber Open End wäre der falsche Weg. Schwierigkeitsgrade. Achso, Moment, den Punkt kann ich auch noch eben setzen. Wir kommen nämlich der Sache näher. Achso, genau, das kann ich auch noch mal eben mit zu sagen. Das gehört auch mit dazu. Bis Level 60 zu leveln geht relativ fix. Finde ich sehr gut. Wir haben ja vorhin von Level 50 auf 60 gelevelt. Keine Ahnung, wir haben eine Stunde gebraucht, eine Heldheit und dann noch 10 Minuten, glaube ich. Und ich habe nicht mal schnell gelevelt. Ich habe viel rumprobiert. Also das geht ruckzuck, das Leveln bis Level 60. Dann dieses hier jetzt freizuschalten. Aua. 
Wir haben, seitdem wir Level 60 sind, 10 Paragon-Punkte erst freigeschaltet. Wir haben noch 90 vor uns, also das ist cool. Es dauert lange, bis man diese restlichen 100 Paragon-Punkte gesammelt hat. Finde ich gut, sorgt für viel Langzeitmotivation. Wenn man Haken hintermachen, passt soweit. Was haben wir noch zu sagen? Ähm, Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeitsgrade finde ich auch sehr gut, wie sie das gemacht haben. Die ganz normalen Schwierigkeitsgrade, Weltenstufe 1 bis 4. Völlig fein. Ist genau das gleiche wie Weltenstufe 1 bis 4 auf Normal Server auch. Heißt bloß Normal, Schwer, Experte, Rollmütig. Alles gut. Und Qual 1, 2, 3 und 4. Ist das Beste, was wir machen konnten, oder? Jetzt haben wir wirklich Schwierigkeitsgrade mit da drin, die auch so ein bisschen knackiger sind. Wobei ich sagen muss, ich spiele jetzt gerade diese Blitzzauberin. Ne? Also Blitzsperrzauberin. Die ist gut auf Normal. Die ist auch nicht schlecht hier auf dem PTR. Aber das wird nicht die Metaskillung für die Zauberin sein. Trotzdem habe ich mit dieser Zauberin bis Qual 3 null Probleme gehabt. Qual 4 ähm, habe ich auch keine Probleme in Albtraum Dungeon sonstiges. Aber ich merke jetzt in der Grube ist Qual 4 tatsächlich momentan eine sehr coole Schwierigkeitsstufe. Ich bin jetzt im Moment bei Grube 65, 66. Da finde ich das sehr, sehr cool. Fühlt sich gut an, ist schwer. Und genau so sollte das auch sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der nächsten Season sein wird. Wenn wir da Meta-Chars haben, die top equipped haben, dann wird das natürlich ein anderer Schnack werden. Ähm, so wie es sich im Moment anfühlt, sollte sich das Spiel anfühlen vom Schwierigkeitsgrad. Und so kann jeder seinen Schwierigkeitsgrad finden, weil wir einfach vier Schwierigkeitsgrade nachher haben. Eins bis vier, ne? ähnlich wie bei Diablo 3 ja auch. Passt. Wobei bei Diablo 3 haben wir das Problem, dass selbst der größte Schwierigkeitsgrad einfach lachhaft ist. Das ist hier im Moment nicht der Fall und das sollte auch genauso sein. Ähm, das Ganze wird allerdings einfacher werden, auch auf Qual 4 spätestens, wenn das Equip höher ist. Ich habe jetzt überall noch 540er Gegenstandsstufe an und die maximale Gegenstandsstufe ist jetzt ja 800 bzw. 750 bei ganz normalen Items. Dadurch wird der Charakter insgesamt auch nochmal stärker und... Was wir auch ganz klar sagen müssen, und ich weiß nicht, inwiefern das gut ist für Spiel auf Dauer, ähm, das wir jetzt auf dem PTR sehen. Ich glaube, dass es eigentlich mehr oder weniger nur noch aufs Paragon Board ankommt. Das Paragon Board wird das Wichtigste für den Damage Output in der ganzen nächsten Season werden. Ähm, oder überhaupt in Diablo, was es gibt. Dadurch, dass wir jetzt unsere Glyphen hochziehen, guckt euch nur mal diese Glyphe an. Das ist aufgeladen. 513,2% Schaden des Typs knisternde Energie. Diese Glyphe ist noch nicht mal hoch. Ja, diese Glyphe, wo steht das da irgendwo? Hier steht das, ne? Aufgeladen. Diese Glyphe ist jetzt Level 50. Wir können die bis Level 100 leveln. Und sie ist auf Level 50 schon bei 513%. Ja, das ist übelst. Das ist einfach total übelst. Dann haben wir hier die nächste Glyphe. Gucken wir uns die mal an. Ach, können wir uns hier hinten angucken. Für je 5 Reichweite erworbene Geschicklichkeitspunkte verursacht ihr 40% erhöhten Schaden. Diese Glyphe ist erst 46. Die ist erst 46. Die ist noch weit weg von 100. Überlegt mal, wie viel Schaden die nachher auf Level 100 macht. Pro 5 Geschicklichkeitspunkte. Der Radius von diesem ganzen Kram erhöht sich ja auch nochmal. Guck mal, wie groß der Radius ist. Na, wir haben hier einfach so ein Potenzial drin. Ne? Das ist schon richtig, richtig krank. Ja, also die Glyphen, die werden so einen Schaden nachher bringen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar zu stark ist. Und dann kommen da ja noch diese legendären Bonis zu. Ne? Vor every 5 Stärke in Reichweite machen wir nochmal 15% in Grease Damage while Dual Wielding. Ne? Oder an verletzten Gegnern oder was weiß ich was. Hängt davon ab, was wir da noch haben. Also das ist auch krass hier. Ähm, hier auch genau das gleiche für je 5 Stärke, auch nochmal mit 10,8% erhöhten Schaden bei Dual Wielding. Also das wird richtig, richtig stark. Paragon Board ist, glaube ich, ein bisschen zu OP. Dadurch gerät Skillung und solche Sachen so ein bisschen, äh, so ein bisschen ins Hintertreppchen. Ja, wen interessiert großartig, mh, ob mein, ob ich jetzt hier noch was drin habe, nochmal 3% mehr Schaden hier über den Skillbaum hole oder nicht, wenn ich im Paragon Board so viel Schaden holen kann. Das weiß ich nicht genau. Das Paragon oder die, der Skillbaum als solches ist nicht schlecht, finde ich. Der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Im Moment ist es noch buggy. Kritische Schockfänger, kritische Treffer mit Schockfertigkeiten 
erhöhen eure Bewegungsgeschwindigkeit 6 Sekunden lang um 1%. Ist total geil. Würde ich skillen. Tatsächlich macht bei meiner Skillung auch Sinn. Allerdings, wenn ich mir diesen Skillpunkt angucke, kritische Treffer mit Schockfertigkeiten erhöhen eure Bewegungsgeschwindigkeit 0 Sekunden lang um 4%. Hier, kritische Treffer mit Schockfertigkeiten erhöhen Bewegungsgeschwindigkeit 6 Sekunden um 1%. Hm. Dann kann ich mir hier den neuen Passiven angucken. Hier ist auch ein neuer. Kritische Treffer mit Schockfertigkeiten erhöhen eure Bewegungsgeschwindigkeit 0 Sekunden lang um 2%. Das ist im Moment noch ein bisschen fail. Mal gucken, was dahinter steckt. Ich könnte es mal auf Englisch stellen. Das mache ich nachher auch nochmal. Gucke ich mal, ob es dann richtig übersetzt ist. Im Moment ist es in der deutschen Version auf jeden Fall völlig scheiße. Wir wissen nicht, was wir da skillen würden. Was cool ist, was ich wirklich gut finde, diese Geschichte hier, dass wir jetzt von hier aus, wenn wir Feuerwand meinetwegen geskillt haben, auf diesen Punkt kommen können. Wir müssen nicht zwanghaft den hier mit skillen. Genauso hier können wir in den Baum rein. Allerdings geht das momentan nur bei den Beherrschungsfertigkeiten und bei den Beschwörern und bei den ultimativen Fertigkeiten. Alle anderen Bäume haben diese Abzweigung hier noch nicht drin. Gibt es da nicht. Es gibt neue Fertigkeiten hier für jede Klasse im Beschwörerbaum bei der Zauberin. Vertrauter ist neu dazugekommen. Auch sehr cool. Werden wir es nochmal genauer angucken. Kann ich mir aber richtig stark vorstellen. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Also wie sie das Ganze machen im Moment ist cool. Skillung ist fein. Paragon-System ist super, super mächtig. Schwierigkeitsgrade sind super cool, finde ich. Äh, machen mir richtig viel Spaß. Und Thema Langzeitmotivation. Einmal Thema Glyphenleveln finde ich sehr stark. Weil alle Level oder alle Glyphen auf Level 100 Leveln dauert seine Zeit. Dadurch sind wir da länger beschäftigt. Und auch hier unsere 100 zusätzlichen Paragon-Punkte zu machen. Ich habe jetzt einen Abend durchgespielt. Wie lange haben wir gespielt? Drei Stunden? Vier Stunden? Ich habe jetzt zehn Level gemacht in der Zeit. Also da hat man auch ein bisschen was zu tun, bis man hier 300 hat. Ja, bis man die 100 zusätzlichen Paragon-Punkte hat. Das ist cool. Das macht Langzeitmotivation. Wobei wir da sagen müssen, das muss man nicht mit jedem Charakter machen. Alle anderen Charaktere haben jetzt auch diesen Paragon-Fortschritt. Ne? Das ist ja diese neue Änderung, die es gibt. Und das war es, glaube ich, bisher soweit, was wir hier im Moment spielen können. Ne? Mir gefällt es gut. Mir gefällt es wirklich gut. Wie gefällt es euch? Ne? Schreibt mal eure Meinung in den Chat rein. Würde mich interessieren. Haut mal rein. Ja. Ach so, was auch noch ganz geil ist, finde ich auch gut, dass wir hier nicht mehr Leben haben. Das ist jetzt analog zu Diablo 3. Ähm, Lügen allerdings hier mal unsere Edelsteine. Unsere Edelsteine sind jetzt Int und Rot ist Stärke, Grün ist Geschick, ne? so wie wir das von Diablo 3 kennen. Und auch das Glyphen-Level-System, habe ich vergessen zu sagen, das Glyphen-Level-System finde ich auch sehr, sehr geil, dass das jetzt auch analog funktioniert wie bei Diablo 3, das Juwele-Leveln. Finde ich auch sehr, sehr geil. Na, desto höher wir die Pit, also die Grube spielen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aufwertung der Glyphe funktioniert. Finde ich super so, genau richtig. Ja, also meiner Meinung nach alles richtig gemacht bisher. Morgen geht es ja weiter, morgen wird neuer Content freigeschaltet, da bin ich auch gespannt. Bin ich wirklich gespannt, wie es dann wird. Dann werden wir uns mal das Runensystem angucken und diese ganzen Geschichten. Leute, das war's. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen, ne, zum Ändern. Habe ich irgendwas vergessen? Wie findet ihr das Ganze? Seht ihr das Ganze kritisch? Ist das zu stark, das Paragon-System im Moment? Ach so, und das finde ich auch noch gut, ne? dass wir unsere Items... Auf dieses Item kann ich jetzt nur eine Härtung aufkloppen, weil es kein Greater Affix hat. Ich kann nur... Ähm nur zwei Härtungen auf Items raufkloppen, wenn es ein Greater Affix hat. Und auch nur dann kann ich es voll vollenden. Ein normales Item, was kein Greater Affix drauf hat, geht nur eine Härtung rauf und ich kann es nur bis Level 4 vollenden. Ne, sehen wir hier auch. 4 von 4. Mehr geht da nicht drauf. Finde ich auch gut. Greater Affix Items droppen relativ selten. Also ich habe bisher ja, zwei, drei Stück gefunden, aber auf den falschen Slots. Da kann ich damit nichts anfangen. Das finde ich gut. Das finde ich auch sehr gut. Also auch da, von daher dauert es ein bisschen, bis man da was findet. Ja, passt soweit. Ihr seid so still. Hey. Ihr seid so still. Ey, ihr spielt, glaube ich, alle gar kein Diablo, ne? Ich glaube, ich bin der Einzige hier im Stream, der Diablo spielt. Oh nein, ihr schreibt alle gar nicht. Mann, 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 Mann. Ah. 
Aber gerade Pit. Okay. Ja, für mich soll es das jetzt aber auch erstmal gewesen sein, glaube ich dann. Wir sind erstmal durch hier. Ähm, morgen geht das weiter hier.